Отже, історія ця дуже цікава, як на мій погляд, тому що на той час я був єдиним доктором наук на всю Західну Україну. Почали мені говорити про Остріг, про цю історію, що була знаменита Острозька академія, про яку я не знав нічого. Тому що в Радянському Союзі про неї не знали ніхто. Про князів Острозьких була ампутована найменша згадка і пам'ять і про князів Острозьких, і про Острозьку академію. Що у нас забрали наші східні чи західні сусіди, підсовуючи нам, так би мовити, так звану українську історію? У нас забрали перемоги, у нас забрали інтелект. А нація, яка не має чим пишатися, вона не здатна стати нацією. От чому вам потували історію Острозького князівства? Тому що князь Острозький, Константин Острозький, це унікальний полководець, 76 битв виграти. Князя. З'явилася ідея заснувати тут вищий навчальний заклад. До Острозької академії подібного типу закладів не було. Він це зробив з декількох причин. Перша – це те, що, ну, очевидно, йому потрібні були освічені люди, яким, яким би можна було довіряти. Він хотів підняти рівень православного освіти. І Острозька академія – це своєрідна відповідь на реформацію, яка йшла в Європі. І що собою являла ця сама Острозька академія? Як, що це таке? Це приміщення, де навчалися хлопчики, діти, шляхта, яка була навколо князя, вивчали клас, ну, скажімо, класичні науки для того часу. Це граматика, риторика, діалектика, музика, геометрія, арифметика, астрономія. Це базова шкільна освіта. А потім переходили до вищих наук, які вважалися філософія, медицина і послів'я. Поряд з академією засновується друкарня. І до Острога запрошується Іван Федоров, який в нас вважається першодрукером. У 1581 році у світ входить знаменита Острозька біблія. Академія була закрита в 1636 році, після смерті князя в 1608 році, після смерті його синів. Не було кому академію, по суті, опікуватися. Після розпаду Радянського Союзу група людей, місцевих, острожан, краєзнавців, працівників музеїв зініціювала процес відродження Острозької академії. Це була руїна в повному розумінні цього слова. Тут було нічого. Жодного стола, жодного стільця, жодної книжки, жодного приміщення. І я вже не говорив про кандидата наук. Більше про острів говорили, як про психіатричну лікарню то мені говорили, що, мабуть, я скоро потраплю туди, тому що погодитись ось на, на острих і на ніщо – це було смішно на той час. Це була ну, найбільш фантастична ідея в Україні, яка тільки могла прийти комусь в голову. Відродити Острозьку академію в Богом забутому містечку, не дивлюсь на те, що це містечко колись називалось «Стольний рад Острог». І зараз війти в перелік найкращих вузів не тільки України, але ми міжнародні за рейтингу зараз, Займаємо вже позицію на дві, на дві сходинки вище, ніж Києво-Могилянська академія. Принцип підбору колективу був надзвичайно жорсткий. Перше, що знання іноземної мови, бо в нас друга робоча мова – це англійська. А друге, ми підбирали виключно молодих людей. Цій, цій повазі мені до свого віку навіть, але ж я вже точно знаю, що молодь випереджує нас набагато. Це в IT-технологіях багато в чому іншому. І отже, це знання IT-технологій, далі стажування за кордоном. Це було обов'язково, якщо не проходили, ми направляли туди обов'язково на стажування у провідні університети. І з мене всі сміялися, особливо ректори київські, сміялися, що я набрав дітей на роботу. І що це за університет, що це посміховисько. Але тепер вони мені всі заздрять, бо ця молодь захистила дисертацію, вони стали кандидатами, докторами наук. Але що найважливіше, вони продвинуті у міжнародний універсум, в новітні освітні технології. Вони, кожен читає авторський курс. І це тепер вже є предметом заздрості. Зараз через кожні 10 років міняються вимоги суспільства, міняються спеціалізації, спеціальності. І необхідно на цей, на цей ринок необхідно реагувати. І реагує на це молодь. І тому у нас всі декани, я замінив абсолютно всіх деканів, це всі молоді люди. Проректори – це всі молоді люди. Я своїм віком тягну їх назад, а так середній вік – це 34 роки. Вік Ісуса Христа, вік творити. У 
У Стратській академії не беруть хабарів, не дають хабарів. І студент, який вихований на тому, що він ніколи не давав хабаря, він ніколи не брав хабаря, він, будучи, працюючи вже потім десь на, на, на якійсь роботі, навколо себе буде концентрувати таких же людей. Знаєте, елементарна боротьба з корупцією і з хабарництвом – це щоб керівник сам не брав. І він тоді буде намагатися, щоб не брали інше. Я абсолютно в цьому впевнений. З перших днів Острозької академії було, в нас скільки разів перевіряли, скільки разів були. Це можна провести 100% опитування студентів, ви отримаєте 100% відповідь. Ні, в Острозькій академії не беруть. Коли мені говорять, що в Україні немає патріотів, то я теж запрошую цих людей до Острозької академії. Я вже говорив, тут не було жодної книжки. Ми зараз маємо півмільйону бібліотеку, ми маємо найкращу електронну бібліотеку. А справа в тому, що нам підрахували, якщо б ми продали наші стародруки, які зараз є в Острозькій академії, ми могли побудувати ось таких три, три Острозьких академії. Виявляєте собі, яка вартість? І більшість цих стародруків, вони були подаровані людьми. Якщо говорити про мою мрію і, і мету, Мене зараз цікавлять українська інтелігенція. Мене зараз цікавлять молодь, яка б за цю мізерну заробітну платню не втікала за кордон і не виносила з предпристарілих італійців чи поляків чи когось іншого. А щоб ця молодь, якщо вже навіть їде за кордон, то що вона працювала за своїм фахом. Головний аудитор зараз Люксембурга – це випускник Острозької академії. За, у п'ятірку за журналом Forbes, в п'ятірку найвідоміших славетних економістів світу входить наш Саша Талавера, тобто випускник Острозької академії. Так він працює в Лондоні, але він працює на Україну. І, і Україна може пишатися такими людьми. Але моя мрія, що принаймні 70% моїх випускників нікуди не виїжджали, щоб вони працювали в Україні за цю міжжавну зарплату і будували ту державу, яку необхідно. Ось це головна мета. Чим Острозька академія відрізняється від інших вузів, це тим, що не тільки дає високі знання, а в першу чергу формує українського інтелігента. Те, кого зараз потребує Україна найбільше, це провідників, навколо яких могли б згуртуватись люди. Навіть нехай на, на регіональному рівні, які зможуть будувати ту Україну, про яку ми бріємо.